እንደምን አላችሁ ተማሪዎች እንደምን አሉ መምህር እንደምታስታውሱት ባለፈው ክፍለ ጊዜ ንግግር እንዴት እንደሚዘጋጅና አቀራረቡ ምን እንደሚመስል ተምራችሁ ነበር የንግግር ቀደም ተከተላዊ መመሪያን በመከተል የጽሁፍ ንግግር አዘጋጅታችሁ ለክፍል ተማሪዎች እንድታቀርቡ ተነጋግረናል እናም ተማሪዎች ንግግሩን አዘጋጃችሁ መልካም ተማሪዎች የእለቱን ትምህርት ከመጀመራችን አስቀድሞ በመስል ማሳያው የቀረቡትን የንዑስ ክፍሉን አላማዎች ተከታተሉ። ተማሪዎች አሁን ደግሞ በቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ለመግባት መነሻ የሚሆኑ መሪ ጥያቄዎችን ከመስል ማሳያው ተመልክታችሁ ያላችሁን ሐሳብ ለክፍል መምህራችሁ በቃል ታቀርባላችሁ። ከዚያም የሰጣችኋቸውን ምሳሌዎችና እኔ የማቀርብላችሁን ገለጻ ምን ያህል እንደሚቀራረብ መርምሩ ሐረግ ማለት ምን ማለት ነው ሐረግ እንዴት ይመሰረታል አረግ ማለት ከቃል የሰፋ ከአረፍተ ነገር ያነሰ ከቃል የበለጠ ሰዋሰዋዊ የመዋቀር ክፍል ነው። የሚል ሐሳብ መጣላችሁ? ጥሩ። አረግ ከቃላት የሚመሰረት 
ከቃል የሰፋ ከአረፍተ ነገር ያነሰ መዋቀር ሲሆን የሚመሰረተውም እያንዳንዱ የቃል ክፍሎች ከሌሎች የቃል ክፍሎች ጋር በሚቀናጁበት ወቅት ነው ለምሳሌ ተማሪ የሚለው ቃል የቃል ክፍሉ ስም ሲሆን ጎበዝ የሚለው ደግሞ መመስረቻ የቃል ክፍሉ ቅጽል ነው ሁለቱን ቃላት በአንድነት ስናቀናጃቸው ጎበዝ ተማሪ የሚል ሐረግን ይመሰርቱልናል ሐረግ እንደሚመሰረትባቸው የቃል ክፍል አይነቶች ልዩ ልዩ ንዑሳን ዘርፎች ያሉት ሲሆን እነሱም ስማዊ ሐረግ ግሳዊ ሐረግ ቅጽላዊ ሐረግ ተውሳ ከግሳዊ ሐረግና መስተዋድዳዊ ሐረግ በመባል ተለይተው ይታወቃሉ ተማሪዎች የሐረጉ ንዑስ የዘርፍ ክፍል ስያሜ የሚወሰነው በሐረጉ መሪ ቃል የቃል ክፍል መነሻነት ይሆናል ከላይ የቀረበውን ምሳሌ ብንመለከት የሐረጉ መሪ ቃል የቃል ክፍሉ ስም በመሆኑ ሐረጉም ስማዊ ሐረግ ተብሎ እንዲጠራ አስችሎታል ምክንያቱም ሐረጉ የተመሰረተው በስም በመሆኑ ነው ከዚህ በተጨማሪ ለሐረጉ መመስረት አስተዋጽኦ ያበረከቱ የቃል ክፍሎች ለሐረጉ እንደ ዘር የሚቆጠሩ ሲሆን ያለ ዘሩ ዛፍ አይገኝምና ዋና መሰረቶች እንላቸዋለን ያለ ቃሉም ሐረጉ አይኖርምና በመሳሌው እንዳየነው ጎበዝ ተማሪ በሚለው ሐረግ ውስጥ ጎበዝ የሚለው ቅጽል ተማሪ የሚለውን ስም ቀድሞ በመግባት መገለጫ ሲያደርገውና ያለን በመሆኑም በስተቀኝ የሚገኘውና የሚገለጸው ቃል የሐረጉ መሪ ይሆናል ማለት ነው ስለሆነም የሐረጉ መሪ ስም ስም ከሆነ ስማዊ ሐረግ ግስ ከሆነ ግሳዊ ሐረግ ቅጽል ከሆነ ቅጽላዊ ሐረግ ተውሳ ከግስ ከሆነ ተውሳ ከግሳዊ ሐረግ መስተዋድድ ከሆነ መስተዋድዳዊ ሐረግ ተብሎ ይጣራል መልካም ተማሪዎች አሁን ደግሞ በሚከተሉት አረፍተ ነገሮች ውስጥ የተሰመረባቸውን ሐረጎች መሪ ቃልና የሐረጎችን የመጠሪያ ዘርፍ ለመምህራችሁ በቃል ተናገሩ መምህር እባኮ መልሶቻቸውን በመቀበል ድጋፍና ክትትሎ አይላቸው ሰካራሙን ሰውዬ ከወደቀበት አንስተው ወደ ቤቱ አስገቡት አብዛኞቹ የአውሮፓ ሀገራት እንደ ኢትዮጵያ የ13 ወራት የፀሐይ ብርሃንን ለማየት አልታደሉ እንግዳው የተስተናገደው በማዕረጉ ልክ ነበር ሁሉም ሰው እንደ ንብ ታታሪ ሰራተኛ መሆን አለበት ስለመጣች ደስ አለው ዛሬ በደም ብሮጥኩ
ተማሪዎች ለጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ ሰጣችሁ መልካም አጥሎ የምሰጣችሁን መልሶች መሰረት አድርጋችሁ እርማት እንድትወስዱ ከዚያም በስክሪን ላይ የሚቀርቡ ጥያቄዎችንና መልሶችን አንብላችኋለሁ ሰካራሙን ሰውዬ ከወደቀበት አንስተው ወደ ቤቱ አስገቡት መልሱ ሰካራሙ የሚለው ቃል የቃል ክፍሉ ቅጽል ሰውዬ የሚለው ቃልም የቃል ክፍሉ ስም ሲሆን የሐረጉ ዘር መጠሪያ ቅጽላዊ ሐረግ ይሰኛል አብዛኞቹ የአውሮፓ አገራት እንደ ኢትዮጵያ የ13 ወራት የፀሐይ ብርሃንን ለማየት አልታደሉም ለሚለው መልሱ እንደ ኢትዮጵያ የሚለው ቃል የቃል ክፍሉ ስም ሲሆን የ13 ወራት የፀሐይ ብርሃን የሚለው ሐረግ የቅጽል ወገን ነው ስለዚህም ሐረጉ ስማዊ ሐረግ ተብሎ ይጠራል እንግዳው የተስተናገደው በማዕረጉ ልክ ነበር ለሚለው መልሱ የተስተናገደው የሚለው ቃል የቃል ክፍሉ ግስ ሲሆን የማዕረግ ልክ ደግሞ የቃል ክፍሉ ወሰኑ የቅጽል ነው ስለዚህ ሐረጉ ግሳዊ ሐረግ የሚል ይሆናል ሁሉም ሰው እንደ ንብ ታታሪ ሰራተኛ መሆን አለበት ለሚለው መልሱ እንደ ንብ በስም የቃል ክፍል የሚጠራ ሲሆን ታታሪ የሚለው ደግሞ የቃል ክፍሉ ቅጽል ነው ስለዚህ ሐረጉ ስማዊ ሐረግ በመባል ይጠራል ስለመጣች ደስ አለው ለሚለው መልሱ ስለ የሚለው ቃል መስተዋደድ በመሆኑ መጣች ከሚለው ግስፊት በመቅረብ ሲገልጠው የሐረጉ አይነት ከመስተዋደዳዊ ሐረግ እንደሚወገን ያሳያል ዛሬ በደም ሮጥኩ ለሚለው መልሱ በደም የሚለው ቃል ተውሳ ከግስ ሲሆን ሮጥኩ የሚለው ግስን ለመግለጽ የተመሰረተ ሐረግ ነው ስለዚህ የሐረግ ክፍሉ በተውሳ ከግሳዊ ሐረግነት ይጣራል ሐረግ የተሰኘው የሰዋሰው ንዑስ ክፍል ከቃል የበለጠ ከአረፍተ ነገር ያነሰ የሰዋሰው መዋቀር እንደሆነ ሐረጋት እንደሚመሰረቱበት የቃል ክፍል ዘር መጠሪያቸው እንደሚወሰኑ እንዲሁም የሐረግ መሪ ቃል ስለሚሰኘው ስያሜውን ስለሚወሰንበት የቃል ክፍል ተወያይተናል በዚህም ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ተማሪዎች እባካቹ በውይይቱ ግልጽ ያልሆኑላችሁን ሐሳቦችና ተጨማሪ ማብራሪያ የሚያሻቸው አስተያየቶች ካላችሁ መምህራችሁን ጠይቁ መምህር እባኮ በተማሪዎች የሚነሱ ጥያቄና አስተያየቶችን ተጨማሪ ማስብራሪያ በመስጠት ግልጽ ያድርጉላቸው በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ سنገናኝ የምንወያይበት ንዑስ ክፍል በክፍል አምስት ውስጥ ስለ ስነ ቃላዊ ግጥሞች ምንነትና አይነት የሚያወሳው ክፍል ይሆናል ስለዚህም እንደተለመደው ወደ ክፍል ከመምጣታችሁ በፊት ምንባቡን አንብባችሁና መልመጃዎችን ሰርታችሁ ይሁን የዛሬው ክፍለ ጊዜ በዚህ ይተናቀቃል ስላዳመጣችሁኝና ከኔ ጋር ስለነብራችሁ አመሰግናለሁ ደና ሆኖ ተማሪዎች ደና ሆኖ መምህር 